Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И здесь мы изучаем русский язык только на русском языке. И сегодня я хочу вам сделать экскурсию по парку Тюильри в Париже, где я живу. Идет дождь. Такая типичная осенняя парижская погода. Я хочу показать вам это прекрасное место. Парк Тюильри, он длиной почти километр, и он идет от площади Согласия до Лувра. Это такая ось, которая идет через Париж, через также Елисейские поля. Немного истории этого места. На самом деле Тюильри это очень-очень старый парк, очень старый парк. Он существовал здесь еще в XIII веке, в средние века. Смотрите, едет большой-большой грузовик за мной. Это грузовик, грузовик. И в XIII веке на этом месте была фабрика черепицы. Черепица – это материал, который мы используем на крыше. Да, черепица. И по-французски черепица это тюиль, и поэтому называется тюильри парк. И в то время это был не центр города, это была окраина города. Окраина значит не центр. Сейчас это первый округ Парижа, самый-самый центр. Но тогда, 700 лет назад, это было совсем не в центре. Сейчас осень, мы можем видеть очень-очень много каштанов. Вот эти деревья, это каштаны. Каштаны. Я думаю, что это каштаны, мне кажется. Да-да-да-да-да, хм. каштаны, каштаны. Кстати, в Париже каштаны можно также купить жареными, жареные, съедобные каштаны. Съедобные, значит, мы можем их есть, но это не съедобные каштаны. И потом, в XVI веке, королева из династии Медичи здесь сделала парк прекрасный. И потом здесь был парк, также при Людовике XIV, там Людовик XIV, это известный французский король, здесь был парк, который был разбит Ленотром. Ленотр – это очень-очень известный французский ландшафтный архитектор. Да, ландшафт – это пейзаж. Ленотр сделал очень-очень много парков во Франции, например, Версаль. И у Ленотра была такая концепция, что все очень такое прямое, геометрическое. Кому-то это нравится, кому-то не очень нравится, но это такой парк во французском стиле. Что есть интересного в Тюильри? Есть центральная аллея. Я сейчас шла не по центральной аллее, а более по боковой аллее. Боковая, значит, не центральная. Такое спокойное место. Мы сейчас посмотрим на центральную аллею. Здесь есть вот такие прекрасные кафе прямо в парке. Видите? Здесь можно сидеть, пить кофе, обедать. Очень романтично. Есть два пруда. Пруд. Пруд. Это как мини-озеро, мини-бассейн. Вот посмотрите, это пруд. Здесь есть утки, скульптуры красивые. А весной здесь есть утята. Вот утка это, вот это птица. А утята это дети, дети уток такие милые. Голуби, конечно, вот голуби. Парижские голуби очень наглые. А вот это, это визитная карточка парижских парков. Это такие зеленые стулья. Вы видите? Зеленые стулья. 
есть два типа. Есть вот типа такие шезлонги, а есть обычные стулья. И когда я приехала в Париж первый раз, я была очень удивлена, когда увидела эти стулья, потому что они просто свободно стоят по паркам. Можно их брать, трогать, перемещать. Перемещать, значит, из одного места в другое, двигать. А вот посмотрите, какое красивое дерево, какие красивые цвета уже. Оранжевый. Да, много оранжевого. Когда я приехала во Францию, я немного скучала по желтому цвету, потому что в России очень много, например, берез. И березы, они осенью желтые. Вот Париж осенью он больше оранжевый, коричневый. Не такой яркий, как города в России, но тоже неплохо. Здесь всегда много туристов, даже когда дождь идет. Кстати, если вы у меня в клубе «Русская дача», смотрите мое видео про лексику дождя об интересных выражениях. Сейчас мы идем на центральную аллею. Вот она. Здесь сейчас идет выставка современного искусства. Искусство, вы знаете, это музыка, картины, и также скульптура. И вот каждый год в Париже проходит фестиваль искусства. Вот посмотрите, какая интересная скульптура современная. Вот. Не знаю, что это символизирует. Кстати, напишите, пожалуйста, дорогие друзья, любите ли вы современное искусство? Современное, значит, искусство, которое сейчас. Не классическое, а современное. Если да, почему? Если нет, почему? Напишите, пожалуйста. Я не знаю, мне кажется, это интересно. Это интересно всегда. А вот посмотрите еще одно произведение. Произведение, значит, объект искусства. Смотрите. Вот, просто стоит на улице. Мы сейчас идем по главной аллее. Что я еще могу сказать? Мне кажется, что французские парки, они достаточно естественные. Естественный, значит, натуральный. А здесь мало каких-то прибамбасов. Прибамбас, значит, какая-то супер-пупер штука оригинальная а, здесь все очень просто элегантно мало каких-то оригинальных вещей вот. все очень свободно вы можете брать эти стулья вы можете гулять вы можете обедать здесь обычно по газонам гулять не рекомендуется а, но а, и алкоголь тоже. Обычно здесь не пьют. Но так можно все. Очень много стульев, чтобы посидеть. Очень комфортно. Скамейки тоже. Вот это скамейка. Скамейка. Кстати, в последнее время в парижских парках появились попугаи. Попугай это такая птица. Обычно это... Птица, которая живет в очень жарких странах, в экзотичных странах, например, в Испании, попугаи. Они желтые, зеленые. Но сейчас они появились также во Франции, и в Булонском лесу, и в Тюильри. Может быть, это глобальное потепление, когда тепло. Вот смотрите, какая интересная скульптура. Что это такое? Это может быть как пародия статуи свободы американской? Смотрите. Не знаю, интересно. А вот я подхожу к главному водоему. Водоем это как бассейн. Он круглой формы. И здесь тоже устанавливают какое-то произведение современного искусства, то есть объект архитектуры, объект искусства. Вокруг него много стульев тоже. И парижане 
в лучшую погоду, любят здесь отдыхать, сидеть, греться на солнышке. А сейчас я уже подхожу к Лувру. В конце Тюльри находится Лувр, самый прекрасный музей Франции, один из самых знаменитых музеев мира. Вот здесь такие фонтаны. Здесь также можно играть в питанг недалеко. Я уже рассказывала вам про французскую игру питанг, когда у нас была экскурсия по Булонскому лесу. Здесь очень много цветов. В Париже вообще очень много цветов. Если вы любите цветы, я вам рекомендую приехать весной. Весной апрель самый прекрасный месяц в Париже, потому что цветут цветы, тюльпаны, ну и осенью много цветов. Вообще всегда очень много цветов в Париже. И, кстати, когда очень много травы летом, сюда привозят козлов. Козел это такое животное, которое любит есть траву. И козлы здесь просто на газонах едят траву. Я сейчас выхожу из Тюльри. Вот посмотрите, здесь также красивые скульптуры. Вот. И вот выход из парка. Один из выходов. Это ворота. И за мной вы видите небольшую арку. И за аркой Лувр. А Лувр, дорогие друзья, мы с вами посетим и посмотрим в следующий раз. Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!